কান্তি মণ্ডল আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার হজমটা ঠিকমতো হয় না কি করবেন সো হজমটা ডিপেন্ড করে যে আপনার অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকটা কেমন আছে অনেক সময় আমরা হজমটা না হলে গ্যাস হয় প্রচুর ঢেকুর হতে পারে বাউল ক্লিয়ার নাও হতে পারে কনস্টিপেশন হতে পারে বা পরপর আপনার পাতলা পেখানাও হতে পারে কোনটি হচ্ছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না সো অনেক কারণে খাবার নাও হজম হতে পারে যে যেটা আপনার বডিতে অভ্যস্ত না মিল্ক হতে পারে ডাল হতে পারে শাক হতে পারে বা অনেক সময় সময়ের কারণে খাবারটা হজমের সমস্যা তৈরি করে যেমন অনেকে রাতে শাক খেলে তার হজমের সমস্যা হয় রাতে ডাল খেলে তার হজমের সমস্যা হয় এটাকে একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন খাবার আপনার এটা হয় ডেফিনেটলি সব ধরনের খাবার আপনার হজমের সমস্যা তৈরি করবে না কিছু স্পেসিফিক খাবার আছে সো যাদের হজমের সমস্যা তাদেরকে আমরা একটু লো ফাইবার ফুড নিতে বলি ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক নিতে বলি মিল্কের পরিবর্তে টক দই নিতে বলি বা প্রোবায়োটিক যুক্ত খাবার প্রোবায়োটিক যুক্ত খাবার সাধারণত মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টই হয়ে থাকে যদি এটা আপনি খেতে না পারেন তাহলে চেষ্টা করতে হবে যে সাপ্লিমেন্ট আকারে প্রোবায়োটিক নেওয়ার জন্য কারণ ইন্টেস্টাইনে প্রচুর পরিমাণে ব্যাড ব্যাকটেরিয়া থাকে সো সেই ব্যাড ব্যাকটেরিয়াটাকে কিল করার জন্য প্রোবায়োটিক নিতে হয় ভালো মানের ব্যাকটেরিয়া যুক্ত প্রোবায়োটিক সো ওই ব্যাকটেরিয়া আপনার ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড ব্যাড ব্যাকটেরিয়াটাকে কিল করে আপনার ডাইজেশান পাওয়ারটাকে অটোমেটিক ঠিক বাড়াবে আর নিয়মিত যারা ব্যায়াম করেন তাদের কিন্তু ডাইজেশান পাওয়ার বাড়ে যারা তার বডির ওয়েটের সাথে পানিটাকে মেনটেন করে তাদেরও ডাইজেশান পাওয়ার অনেক ভালো থাকে এই নিয়মগুলোকে একটু খেয়াল করেন আশা করি আপনি আপনার হজম শক্তি ফিরে পাবেন